えー、皆さん元気ですか関野義晴です、えー、今回は、えー、グレージャーニー、えー、もう一度見るという企画の第2回目です今回はアフリカを出てシベリアアラスカ南米最南端まで行った、えー、今回出てくる山名の人々ですカヌーで出発したんですけど私は、えー、彼らの墓ですね代々の墓の海岸部からカヌーでグエジャーニーの出発をしましまたそういう動きを、えー、今回は見てもらいたいと思いますので一緒に見ていきましょう。さあ出発ですところが出発早そ々うそうとんでもないことが起こって実はこの船相当ボロー船で私たちが水汲み作業をしないと、えー、まあどんどん沈んでいってしまうような船でした、えー、私たちが悪いんでお金もないし時間もないんで、まあ、急いで、えー、調達した船なんでその時はねあれだけど今考えれば面白かったなって感じで。そしてナバリ島について浮、えー、家の人々の、えー、村に行くと子供たちが遊んでました結構顔が日本人と似てるんですねやっぱり遺伝子的にはこの人たちは私たち日本人と近いと言われていますだけど彼らは純粋な山なんではなくて混血していますで唯一ここに住んでる、えー、カルデロンっていう姉妹がいるんですけどもその2人が唯一あの言葉が分かる人々です。これは、えー、ミヒジョンっていうところにある彼らの墓なんですけどもでここには先祖からのずっと続く墓があって私たちはここを、えー、彼らに敬意を称して出発点とすることにしました。でいよいよ出発ですで深夜さんは、えー、この時あ一番カヤックをしている北海道でカヤックをやっている人で山主君はもともと登山家なんですけども、えー、私の計画に賛同して一緒に3人で出発しましたこれからいよいよ出発だという、えー、なんか楽しみとともにこれからどんな天候がやってくるかわからないっていう、えー、不安も一緒に苗までにしてでシャンパンを抜いて、えー、安全を祈願して、まあ、シャンパンを船にかけながら、えー、祈っていよいよ出発です、えー、見送りは警官と、えー、村の人々が送ってくれました、えー、いよいよ出発ですねこれからどんな旅になるんでしょうか。やっと旅立ちましたね。えー、今回は、えー、出発地点はヤマンの人々に出会って、えー、非常に日本人と似てるんですね。子供たちが結構似てるっていうか遺伝子。が近いということでそのために似てるんだと思いますアフリカを出発して6万年前にソンボサピエンス出るんですけども、えー、ヨーロッパ行った人はまあ、白人になるわけですねで日本に来た人あるいはアジアに来た人たちはまあ、黒人と白人の中間なわけですけどもベーリン海峡を渡った人は私たちに近いところで分かれた人なんですね。白人はもっと先に分かれたわけです。遺伝子的に分かれた時が、えー、かなり時代が新しいってヨーロッパ行った人と比べて、だから似てるんだと思います。ナバリンの島に着いたわけですけれども、子供たちはみんな純粋なヤマナではないし、ヤマナの言葉も喋れないんですね。で、それができるのは唯一二人の姉妹で、お姉さんはもう亡くなりました。で妹さんがもう90近いんですけども亡くなるとヤマナの人々は純粋なヤマナは誰もいなくなって言葉を話しても誰もいなくなってそれに民族的には滅びるということになりますね。そうですねよくあの死の多様性
ていうことが言われるけれどもそれに対して文化の多様性とか民族の多様性ってことが、えー、言われるんですね。というのは人類が生きていくためにやっぱり今人類は 3,000 の民族がいるって言われてるんですけどもそれが多様性があるがゆえに何かあった時にお互いにこうその知識をこう生かし合う。要するに文明の中であのあるいは AI に頼って何かを判断するんじゃなくてこういう人たちの生き方とか考え方とかあのいろんな生きるヒントとか知恵とか持ってるわけでそういうものを行き先これからどうしたらいいのかっていうのを考えていく方がいいと思うんですねだから多様性があった方がいいのでだからその一つが滅びるってことは非常に大きなことなんですねもう取り返しつかないっていうか。本来僕はなぜアフリカを出て世界中に拡散したかですねそれを考える上で僕はずっと好奇心とか向上心とかが要するにあの山を越えたら何があるんだろうかっていう好奇心とあの山を越えたらもっといい生活ができるんじゃないかという向上心ですねそれが合わさって世界中に拡散していったと思ったわけですよ。でそうだとしたら何グレージャーニを成し遂げた人は一番好奇心が強くて向上心がある真摯の気に富んだ人のはずですよでももう滅亡する人々あのどんどん押しやられてここまで口だるを得なかった人たちに移ってきたんですねもう滅亡寸前ですからそうするとそういう好奇心とか向上心は初期にはあったかもしれないからけども途中からはそうではなくてあるグループは住みとこいたいとこいたらあのそこを、まあ、住めば都にするはずなんですそうするとまた人口が増えるんですねでそしたら誰か出てかなきゃいけないんですやっぱり既得権持ったあの強い人たちは出てかなくて弱い人が弾かれてで弱い人のうち本当に弱い人は滅びるんですけどもその中で、えー、なんかこう真摯の気に富んだ人をそこをあのフロンティア行くわけですから誰も行かないでそこのパイオニアになった場合はそこをまた彼らの知恵と知識であの新しいあの適用してそして、えー、そこを住めば都にしちゃうんですねでもそこでまた人口が増えていくわけです住めば都にしちゃうとそれでまた突き出されていくその繰り返しじゃないかと思って。ってるんですよ要するにグレートジャーニーってこの旅の始まりから言っちゃうのはあれですけどもグレートジャーニーという名前自体が間違ってると僕は思うようになってこれはグレートイミグレーションじゃないか要するに出るけども帰らないんですねだから要するに出てってそのままっていうのは移民じゃないですか。大民とそっくりなんですね弱いから突き出されながらとうとう南米は3年たまで行っちゃったというそれを繰り返してきたんではないかと思います。はい、今日はこれまでです、えー、もし気に入った方がいたら、えー、感想を書いてもらいたいんですけどもいいねボタンを押してもらって、えー、できたら、えー、チャンネル登録をしていただけるとありがたいです、えー、また旅が続きますが、えー、続けて一緒に見ていただけるとありがたいですそれではまた